Hello guys, welcome back. This is module number 5.1. IC engine performance and axillary calculations based on thermal engineering. Unit number 5. This is the formula we discuss. Formula, how these formulas came and how we are applying this formula effectively. Previous unit number 1, we have a lot of videos. Unit number 1. Based on unit number 2, we have a lot of videos. Unit number 2, we have a lot of videos. நாம் unit 3-4 இங்கு skip பண்ணிட்டு unit 5 இக்கு வாரும்னா அதுக்கான reason வருக்கு அது இங்கு சொல்லிருக்கிறேன் so unit number 1 இங்கர்து purely based on analytical stuff அதையம் மறி problem unit number 2 உங்கு கிட்டத்துட்ட analytical stuff அதிகமா இருக்கு குடிய unit regarding unit number 3 turbines turbines are based பண்ணிருக்கும் போது derivations அதியமாகும் இருக்கு தியரியும் அதியமாக இருக்கு அதை based பண்ண calculations ரும்ப மிக்சடான யுனிட்டாருக்கிறனால் இந்த யுனிட் seems to be very tough level அதை மட்டு நம்ம finalா பாக்கப் போரும் முடிஜ்ச வருக்கும் எவ்வளவு quick upload பண்ணமும் upload பண்ணிரேன் but primary இருக்கு குடியே ஒரு மூனு யுனிட் ஒன்னு ரின்டு அஞ்சு அதனா first upload பண்ணிரேன் அதுக்கப் பிரமா கடைசியாதான அப்பினா, lubrication systems இது பத்தனை எல்லா விஷயங்களுமே வந்து BCME Basic Civil Mechanical Engineering அப்படினும் ஒரு playlist நம்மைக்கிட்டே இருக்கு BCME playlist நே அந்த playlistல engine-based கார் engine-based theoretical stuff நரிய upload பண்ணிருக்கேன் அதைக் குட நீங்கள் reference ஆயிருத்துக்கலாம் அது மட்டும் போதுன்னு சொலாமாட்டேன் that is also one of the part அப்படிங்கருன்னால analytical level ல problem level ல நம்ம எந்தத்த குஸ்சின்சலாம் பார்க்குனும் அப்படியிங்கிறாம் mindsetல என்ன பண்ணிருக்கும்னா we are moving to unit number 5 பார்க்கலாமா so moving to the problems IC engine base பண்ணிருக்கும் போது 2 விஷயங்கள் தான் உன்ன auto cycle diesel cycle auto உங்கரது petrol cycle diesel use பண்டுவுனா diesel engine so இதில 2 stroke engine ஒரு விஷயம் இருக்கு 4 stroke engines இருக்கு Auto cycle or air standard efficiency அப்படின் சொல்லும் போது that is nothing but 1 minus 1 by RK power of gamma minus 1 RK is nothing but your compression ratio compression ratio நும் சொல்லும் போது V1 divided by V4 அப்படின் போடுவும் V1 divided by V2 sorry V1 divided by V2 அப்படின் போடுவும் that is like V3 divided by V4 இந்த அடலாம் போடுவும் லியா first unitல பார்த்த அந்த auto cycle ஓட calculations கண் அந்த formula continue ஆவுது diesel cycle பொர்த்தம் பட்டுலா 1 minus T4 minus T1 divided by gamma into T3 minus T24 diesel cycle most probably இது நாம் use பண்ணக்குடி efficiencies எல்லாமே வந்து air standard efficiency எல்லாமே நமக்கு petrol engine baseலதான் இருக்கும் but don't worry about that இரண்டாவதாக brake power so இந்த brake power அப்படிங்கர் ஒரு விஷ்யம் வரும் போதே நமக்கு indicator power அப்படின் இன்னும் விஷ்யம் வந்துரும் so இந்த brake power நான் என்ன indicator power நான் So, brake power is based on 2 pi nt by 60. T இங்கருது torque, n இங்கருது speed. ஒரு engineல நம்ம power குடுக்க ஆரமிச்சது கப்பரமா, அதில நம்ம என்ன பொண்ணும் ஒன்னா, ஒரு engine சாதார்னுமா, ஒரு carல இருக்கு, ஒரு bikeல இருக்கு, ஒரு engineல இருக்கு. அது நார்மலா வெருங்காரா உடப்போது, அந்த carல நம்ம என்ன பொண்ணம் போன்னா, அதுக்கான specific இதைவிட capacity ஒரு நாளு capacity நான் அதில minimum 5 பேரு போவும் இல்லா 6 பேரு போவும் இந்த வேலைப் பண்ணுவும் வேறுமினர்ம் passenger travel மட்டும் பண்ணாப் போருதில் இப்போ TVS 50 லாம் எடுத்துக்கிட்டீர்கள் என்ன என்ன பண்ணுவும் அரசி முட்டைல் ஆரமிச்சு புண்ணாக்கு முட்டைல் ஆரமிச்சு எல்லாத்தியும் எடுத்துக்கு நாம் கண்டு புடிச்ச load ஓட torque torque which is nothing but work into w load into distance so இந்த calculations எடுத்து நாம் கண்டு புடிக்கிறதுக்கு பேர் break power அதிவே indicated power அப்படியின்னா என்னனு கேட்டா இப்போ வெரும்னை என்னோட engine மட்டும் இருக்கு மேல் எந்த body குடையில்ல engineல் inlet outlet மட்டும் அடுக்குறாம் இதல் நான் power குடுத்து check பண்டுகிறேன் அந்த பட் அந்த அலவுக்கு அதை ரைக்கமண்டில்லாம் கடையாது பட் இருந்தாலும் சொல்லிருக்கிறேன் K இங்கருது number of cylinder ஒரு cylinder இருக்கும் ரண்டு cylinder இஞ்சினு மூனு cylinder இஞ்சினு அப்படின் இருக்கும் PM that is nothing but your mean effective pressure அதாது நமக்கு கடைக்கே குடிய me MEP அப்படி நம்ம கண்டு பிடுச்சும் அல்லியா auto cycle diesel 
மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே தெரியும் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ஒரு இன்ஜின்கிறது ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு சைக்கிள்ஸ் அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் வரும் அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய கன்சாலிடேட்டட் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷரை தான் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே எடுக்கிறோம் எல்லுங்கிறது லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஸ்ட்ரோக் அதாவது நம்ம சிலிண்டரோட லென்த்து லெஸ் அதை ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஏ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஏரியா ஏரியானா என்ன சிலிண்டர் என்பது உருளை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியது அல்லவா அப்போ உருளைனா அதுக்குன்னு ஒரு டயாமீட்டர் இருக்கும் ஃபை பை ஃபோர் என்று டி ஸ்கொயர் அந்த டி டயாமீட்டர் என்றும் அழைக்கப்படும் அல்லது போர் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ அதுதான் ஏரியா திஸ் என் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஸ்பீட் அந்த ஸ்பீடில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்னோடய வெஹிக்கல் டூ ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தால் என் அதுவே ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தால் என் பை டூ அது என்ன சார் என் என் பை டூ ஒன்றும் கிடையாது டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பேஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரொட்டேஷன்லேயே நமக்கு ஃபுல் பவரும் கிடச்சிரும் அப்போ நம்ம வெறும் என்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அதுவே ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்பது இரண்டு இரண்டு ரொட்டேஷனில் தான் நமக்கு பவர் கிடைக்கும் அதனால் டோட்டல் என்னு டிவைடர் பை டூங்கிறது போட வேண்டியதாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஏற்கனவே சொல்லும்போது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் பட் போக போக உங்களுக்கு அது கிளியர் ஆகிடும் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டிங்கிறது நத்திங் பட் யுவர் யூனிட் கன்வெர்ஷன் மீட்ரு மினிட்டில் இருக்கிறத செகண்டாக மாற்றுறதுக்காக கொண்டு வரக்கூடிய கம கன்வெர்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டிங்கிறது பிரேக் பவர் கேபி லேன் பை சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது இண்டிகேட்டட் பவர் சார் இது ரெண்டுத்தையும் எதுக்காக சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் வரும் தட் இஸ் யுவர் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்க அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் அகெயின் பிரேக் பவரில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது டபிள்யூ மைனஸ் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு பை இன்ட்டு டிபிடிபி டிவை இன்ட்டு என் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி அது என்ன சார் டபிள்யூ ஸ்ப்ரிங் லோடு பேலன்ஸிங் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லோடு இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் லோடு இன்ட்டு பை இன்ட்டு சம் ட்ரம் டயாமீட்டர் அது என்ன ட்ரம் டயாமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரம்மு மாதிரியான ஒரு ஃபிக்ஸிங்கில் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அதை ரெண்டு பக்கமும் லோடை ரெட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங்ஸ் வச்சு என்ன கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம சிலிண்டரோட சிலிண்டர்னு சொல்லக்கூடியாது நம்மளோட ஃப்ளைவீலோட அப்போ என்ன ஆகும் சுத்த சுத்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் பண்ணுவாங்க டைட் பண்ணுற டைட் பண்ணால் எவ்வளோ லோடு கிடைக்குதுன்னு இந்த மீட்டருக்கு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஸ்ப்ரிங் லோடு டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ரிங் லோடு டெஸ்ட் அல்லது மெக்கானிக்கல் டைனமோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன டைனமோ மீட்டர் டைனமோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சைக்கிள் டயரில் இருக்கிற டைனமோ தான் ஃப்ரீயாக நல்லா சுற்றிட்டு இருக்கிற வீலு டைனமோ கூட மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதோட வீலை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக சுற்ற வேண்டியிருக்கும் நமக்கு லோடு அதிகமாகும் அப்போ தான் நமக்கு பல்பு எரியுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில ஏன்னா டைனமோ யூஸ் பண்ண ஜென்ரேஷன்லாம் இப்போது அவுட் ஆகி போச்சு சைக்கிளில் டைனமோ டைனமோன்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் அந்த டைனமோ தான் நைட்டில் வந்து போகும்போது வெளிச்சம் தெரியணும் பல்பில் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை விட இன்னொரு ஆச்சரியமான தகவல் என்னென்னா அந்த காலத்தில் சைக்கிளில் லைட் எரியல அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைன்லாம் போடுவாங்க அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பேர் ஸ்ப்ரிங் லோட் டெஸ்ட்டு இல்லை டைனமோ மீட்டர் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்முலா வரும்போது அல்லது டபிள்யூவும் லென்த்தும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா லோட் இன்ட்டு லென்த்தை வச்சு கூட நீங்கள் டார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் பிரேக் பவரை கண்டுபிடிக்கிறேன் இண்டிகேட்டர் பவராக கண்டுபிடிக்கிறேன் அதனால் என்ன சார் பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா So, the mechanical efficiency that is equal to brake power with respect to indicated power. So, indicated power is equal to 50 kW. Brake power is equal to 50 kW. So, if you have an idle engine in 50 kW, the load is equal to 50 kW. One way, if you have an indicated power is equal to 50 kW, that is brake power is equal to 50 kW. அப்போவே நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் ரைட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறது தப்பு அப்படிங்கிற கால்குலேஷனுக்கு நீங்கள் வரணும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஃபார்முலாவே நம்ம கொடுக்குறோம் ஒரு வேளை அது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணதில் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த விஷயம் ஃப்ரிக்ஷன் பவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இண்டிகேட்டட் பவர் இஸ் நத்திங் பட் பிரேக் பவர் மட்டும் கிடையாது இந்த ஃப்ரிக்ஷனால் தான் நமக்கு இந்த லாஸ் ஏற்படுது இப்போது இண்டிகேட்டட் பவர் எனக்கு ஐம்பது கிலோ வாட்டு அதுவே பிரேக் பவர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பது கிலோ வாட்டு இருக்குது அப்படின்னா பாக்கி போன அந்த மீதி பத்து கிலோ வாட்டு எங்கே சார் அது தான் ஃப்ரிக்ஷனால் போனது உராய்வுனாலையும் லோடுனாலையும் ஏற்படக்கூடி
பாட்டம் டெட் சென்டர் டிடிசி பிடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாப் அதாவது கடைசியாக உச்சபட்சமாக அதால் எவ்வளோ போக முடியும் கீழ் நோக்கி உச்சபட்சமாக எவ்வளோ போக முடியும் ஸோ இதுக்கு இன்பெட்டிவின்ல இருக்கக்கூடிய வால்யூம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ தேட் வால்யூம் இஸ் கால்ட் அ ஸ்வெப்ட் வால்யூம் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் எல் இன்ட்டு என் பை சிக்ஸ்டி என்னங்கிறது ஸ்பீடு இன் ஆர்பிஎம் அதை ஆர்பிஎம்மாக ஆர் ரொட்டேஷன் பர் செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி போடுவோம் அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி தட் இஸ் நத்திங் பட் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பை ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி டிவைடர் பை ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி இந்த ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சிங்கிறது ஆட்டோவாக இருக்கலாம் டீசலாகவும் இருக்கலாம் இது ஆக்சுவல் அதாவது தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் படி வரக்கூடிய எஃபிஷியன்சியும் அங்கே என்ன இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி இல்லை பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி மூலமாக கொண்டு வருது அப்போது வாட் இஸ் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் வாட் இஸ் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சிங்கிறது நத்திங் பட் த இண்டிகேட்டட் பவர் இருக்கு இல்லைங்களா தட் இஸ் கேபி லேன் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி அது டிவைடர் பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி ஸோ எம்எஃப் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஃப்ளோரேட் மாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளூயல் இன் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் சிவி விச் இஸ் நத்திங் பட் கெலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃப்யூவல் ஸோ டீசல் டீசல் இருக்கு பெட்ரோல் இருக்குன்னா அதோட கெலோரிஃபிக் வேல்யூ கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கிலோ ஜூல்ஸ் வரும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின் இருக்கும் அந்த ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய கலோரிஃபிக் வேல்யூ மாஸ் ஃப்ளோரிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுவே பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொன்னால் பிரேக் பவர் தட் இஸ் டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதன் கீழ் டிவைடர் பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி அப்படிங்கிற வேல்யூவை போடணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் ஒர்க் டன் டிவைட் பை செஃப்ட் வால்யூம் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா ஸோ ஒர்க் டன் பை செஃப்ட் வால்யூம் அப்படின்னு போடுவோம் கியூஎஸ் மைனஸ் கியூவி டிவைடர் பை வி ஒன் மைனஸ் வி டூ இப்படிலாம் போடுவோம் நமக்கு அங்கே ஹீட் சப்ளைடுக்கு வால்யூமுக்கு இதுக்கெல்லாம் டெம்பரேச்சரு ப்ரெஷர் அட் சேலின் பாயிண்ட்ஸு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல இங்கேயே அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டேங்க அப்போ என்ன சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு வேறு தான் வழி இருக்கா இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் தட் ஃபார்முலா ஏடி ஏ இன்ட்டு எஸ் டிவைடர் பை எல் ஏ இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் அதாவது இண்டிகேட்டர் டயக்ராம்னு ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியா கொடுத்துருவாங்க லென்த் கொடுத்துருவாங்க ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்கேல் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை ஏ இன்ட்டு எஸ் டிவைடர் பை லென்த் இதை போய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாரில் கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் பார் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கூட குழம்பு இருந்தாப்பில் நீங்கள் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ்னு போட்டிருந்தேன் ஹிஸ் நேம் சரி வேண்டாம் நேம் விடுங்க டென் பவர் ஃபைவ் கொஞ்சம் அவசரத்தில் இப்படி போட்டேன் இப்படி போடும்போது நூற்றி அஞ்சுக்கும் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க அதனால் என்ன பண்ணலான்ட்ருக்கேன் டென் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துடலான்ட்ருக்கேன் இதை பார்த்தா ஏதோ சிம்பிள்ஸ் மாதிரி இருக்கே கிரீக் அண்ட் சிம்பிள் கிரேக்க எழுத்தாளரோட எழுத்து மாதிரி இருக்குமே நீங்கள் குழம்பலாம் வேறு வழி இல்லை நான் எழுதுகிறேன் அதனால் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா இப்படி போட்டுடலாம் இப்படி போட்டோம்னா ஓரளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கம்மிங் அண்ட் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷரு ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி பிரேக் எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்து ஃபியூவல் ஸ்டாண்டர்ட் ஏர் ஃபியூவல் ரேஷியோன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க தட் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஃப்ளோரேட் ஆஃப் ஏர் டிவைடட் பை மாஸ் ஃப்ளோரேட் ஆஃப் ஃபியூவல் ஏரும் ஃபியூவலும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ பேர்லேயே இருக்க ஏஎஃப் ரேஷியோ அப்போ ஏரு டிவைடட் பை ஃபியூவல் தென் பிவி ஈக்குவல் டு ஆர்டி எம்ஆர்டி இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுதான் ஒரு ஏர்லேருந்து அட்மாஸ்பரிக்கில் ஏடிஎம் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்கனாலே பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் ப்ரெஷருங்கிறது ஆல்ரெடி ஒன் பார் இருக்கும் வால்யூமு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஆறுங்கிறது டூ எயிட்டி செவன் டெம்பரேச்சர்னா டூ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினு இங்கே மாஸ் ஃப்ளோரேட்டு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் அடுத்த ஃபார்முலா தட் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரேட் ஆஃப் ஃபியூவல் டிவைடர் பை பிரேக் பவர் இதை நான் இண்டிகேட்டட் பவர்னு போட்டிங்கன்னா டோட்டலாக மாஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் கன்வெர்ஷன் ஃபார் பிரேக் பவர்னு சொல்லும்போது பிபி எம்எஃப் டிவைடர் பை ஐபி வருமா சார் அப்படின்னா இண்டிகேட்டட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூவல் அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க
அப்புறம் கொஞ்சம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூப்பர் ஹைட்டட் ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அதில் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸில் வரும் மீதி இருக்கிறது அன்அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் பேலன்ஸ் பண்ணோம் இது தியரட்டிக்கல் கான்செப்டு இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுங்கிறது கொஸ்டின் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல இதை எதிர்பார்க்காதீங்க இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் வித் ஹீட் பேலன்ஸ் எக்ஸசைசஸ் கொஸ்டின் இருக்குது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது நான் தியரட்டிக்கலாக உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபார்முலாஸ் கமிங் அண்டர் திஸ் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் இவ்வளோ ஃபார்முலா சொன்னீங்களே இதை நான் எவ்வளோ மனப்பாடம் பண்ணுறது எதா ஒன்று மிஸ் ஆனால் என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த யூனிட்டோட அமைப்பே அப்படி தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபார்முலா டு பி ரிமெம்பர்ட் ஆல் த டைம் எந்த நேரம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எழுதுகிற மாதிரியாக இந்த ஃபார்முலாஸை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை எனக்கு தெரிந்த வரை இல்லை மேபி என்னால் முடிஞ்சால் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஆஸ் ஃபார் அஸ் கன்சர்ன் இந்த ஃபார்முலாஸை நீங்கள் ரிமைண்டில் வச்சுட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷனாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் டெய்லி ஒரு வீடியோங்கிற அப்லோடிங் ஸ்டேஜில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ குட் ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக வாட்சிங் அவர்ஸ் வருது பட் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லையா அதை நீங்கள் உட்காந்து உங்களோட நோட்டில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு டெய்லி ஒரு ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது உங்களோட எக்ஸாம்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம்ஸ் நெருங்கிட்டு இருக்கே யூ ஹேவ் டு பி வெரி காஷியஸ் வித் தட் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்